சுஜித் பெய் இது இறந்த கால கதை அல்ல இறந்து போன சிசுவின் எதிர்கால கதை தமிழகத்தோட தென்கோடியில் ஒரு அழகான கிராமம் சுற்றி வயல்வெளி பசுமை போர்த்தி அந்த கிராமம் எங்கே பார்த்தாலும் விவசாயம் விவசாயம் மட்டுமே அந்த கிராமத்தோட தலையாய தொழிலாக இருந்துச்சு அந்த ஊரில் ஒரு விவசாய குடும்பம் அந்த விவசாயிக்கு ஒரு மனைவி ஒரு மகன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த இவங்களோட வாழ்க்கையில் சூறாவளி அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு உலகமயமாக்கல் நவீனம் நாகரிகம்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீரோட நிலை மாறி அங்கே வறட்சி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிச்சு வறட்சியை பார்த்த அந்த விவசாயி எப்படியாவது மறுபடியும் விவசாயம் செய்யணுன்றதுக்காக ஒரு முடிவு பண்ணான் அதன்படி ஆழ்குலை கிணறு போர்வெல் பண்ணணும் முடிவு செஞ்சு அங்கே போர்வெல்லும் போட்டான் போர்வெல் போட்ட கொஞ்ச நாளிலே அதில் தண்ணியும் வற்றி போச்சு போர்வெல்லையும் தண்ணி வரல இதனால் ஏற்கனவே மனம் உடைந்திருந்த விவசாயி போர்வெல்லை சரியாக மூடாமல் வெறும் துணியால் மட்டும் கட்டிட்டு அப்படியே விட்டுட்டான் நாட்கள் நகர நகர கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனோட மகனும் அதே விவசாயத்தை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வந்தான் அவனோட மகன் அந்த விவசாய நிலத்தில் போர்வெல் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு வீட்டையும் கட்டியிருந்தான் போர்வெல் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே வீட்டை கட்டி அந்த விவசாயியோட மகன் முடிஞ்ச அளவுக்கு விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருந்த நாட்களில் அவனுக்கு திருமணம் ஆச்சு திருமணம் ஆன நேரம் அவனுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்தாங்க ரெண்டு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை நான்கு வயதும் ஒரு குழந்தை ரெண்டு வயதும் இருந்த நேரத்தில் விவசாயி ஊரில் மறுபடியும் மழை கொஞ்சம் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு மழை வந்த நேரத்தில் விவசாயி முடிவு பண்ணணும் போர்வெலை திறந்து தண்ணி இங்கே வந்திருக்கான்றதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த ஏற்கனவே மூடியிருந்த அந்த துணியை விளக்கிட்டு உள்ள போர்வெல்குள்ளே தண்ணி வந்திருக்கான்னு பார்க்கும்போது அப்போவும் அந்த போர்வெல்லில் தண்ணி வரல மறு எதையும் யோசிக்காமல் அப்படியே துணியை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த விவசாயி அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிட்டான் அவனோட ரெண்டு குழந்தைகளும் பக்கத்து வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்த அந்த போர்வெல் நிலன்றதுனால அந்த குழந்தைகளும் அங்கேயே விளையாட ஆரம்பித்தாங்க விளையாட ஆரம்பித்தப்போ பெரிய குழந்தையும் சின்ன குழந்தையும் விளையாண்டுருந்த நேரத்தில் சின்ன குழந்தை அந்த ரெண்டு வயது குழந்தை தவறி அந்த போர்வெல்குள்ளே விழுந்துச்சு போர்வெல்குள்ளே விழுந்த உடனே அதனோட குழந்தையோட அண்ணன் வேகமாக ஓடி வந்து அவங்க அம்மாட்ட தம்பி போர்வெலில் விழுந்துட்டான் காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி அழுதுருக்கான் உடனடியாக பதறி அடித்த அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா வேலைக்கு போயிருந்ததுனால விவசாயத்துக்காக வெளியே போயிருந்ததுனால அவங்க அம்மா மட்டும் அலறி அடித்து ஓடி வந்து பார்த்துருக்காங்க பார்த்தவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு புரியல இருபது அடி ஆழத்தில் அவங்களோட குழந்தை கிடக்கு உடனடியாக எல்லாருக்கும் தகவல் போச்சு எல்லாரும் வந்து முயற்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருந்தும் அங்கேருந்து உடனடியாக தகவல் அரசுக்கோட காதுகளுக்கும் போய் அங்கேருந்து தீயணுப்பு துறையும் மற்ற உதவி செய்கிற எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியும் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியல இருபது அடியில் இருந்து மேலே தூக்க முடியாமல் அது முயற்சிகள் எல்லாமே தோல் அடைஞ்சி அந்த குழந்தை கிட்டத்தட்ட எண்பது அடி ஆழத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த குழந்தை எண்பது ஆழத்தில் ரொம்ப மனக்குமுறையோட என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாமல் பெரிய பதற்றத்தோட பயத்தோட தன்னோட நேரத்தை கிடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு கொஞ்சம் நேரம் போச்சு இருபது மணி நேரம் முப்பது மணி நேரம் நாற்பது மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து தான் அந்த குழந்தை இறந்துருச்சுன்ற ஒரு விஷயமே எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துச்சு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியல அந்த குழந்தை மறுபடியும் அந்த இடத்துல இருந்து இறந்து போய் தான் எடுக்கிற நிலைமைக்கு வந்துச்சு இதையெல்லாம் உணர்ந்த அந்த குழந்தை தன்னோட உயிர் பிரிஞ்ச நேரத்தில் அந்த ஆத்மா நமக்காக இவ்வளவு பேரும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க இந்த போர்வெல்ல எப்படியாவது நம்மளை உயிரோட எடுத்துடணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க ஆனால் இதெல்லாம் நடக்காமல் போச்சு கடவுளே இனிமேல் திரும்பவும் இந்த மாதிரி ஒரு போர்வெல் குழியில் ஒரு குழந்தை விழுந்து செத்துடக்கூடாது ஏற்கனவே இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் எழுபதுக்கு மேற்பட்ட மரணங்கள் குழந்தைகளோட மரணங்கள் இந்த போர்வெல்னால் நிகழ்ந்திருக்கு மறுபடியும் இந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே பதினாலுக்கு கிட்ட இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இனி நடந்துடக்கூடாது எல்லா இளைஞர்களும் எல்லா மக்களும் இதுக்கு உடனடியாக ஒரு தீர்வு காணணும்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளேயே இறைவனை வேண்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஆத்மா எல்லோரும் அதுக்கான வேலைகள் செய்யும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு இனி எந்த உயிரும் இந்த மாதிரி போயிடாதுன்னு ஒரு நாள் இதே மாதிரி கடந்து போய்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் தான் ஒரு சமூக ஆர்வலர் அந்த ஊரில் பக்கத்து ஊரில் மறுபடியும் ஒரு போர்வெல் திறந்துருக்கு இதில் குழந்தைகள் விழ ஆரம்பிக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு சீக்கிரமாக இதை மூடுங்கன்னு சொல்லி அந்த ஊர் பிடிஓக்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அந்த பிடிஓ எதுவுமே கண்டுக்காமல் அவரோட வேலையை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததுனால இந்த சமூக ஆர்வலர் மறுபடியும் மறுபடியும் பிவிஓ முயற்சி பண்ணி அவரை வந்துட்டு ரீச் பண்ண முடியாதனால அடுத்தது அவர் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் கலெக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு அந்த ஊர் கலெக்டர் உடனடியாக உன் வீட்டுக்கு வேலைக்கார நாடா நான் உடனே உனக்கு அவ்வளோ அக்கறை இருந்தால் நேரில் வந்து பேசுன்னு சொல்லி
என்னோட உயிர் பிரிய காரணமாக இருந்தது உங்களை மாதிரி அரசு அதிகாரிகள் தான் நீங்கள் ப்ராப்பராக இந்த போர்வெல் போட்டதுக்கு அப்புறமே இந்த தண்ணியிலன்னு தெரிஞ்ச உடனே ப்ராப்பராக ஒரு இரும்பு வளையத்தை போட்டு மூடி இருந்தால் முப்பது வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி நான் இறந்திருக்க மாட்டேன் என்னோடய இறப்புக்கு காரணம் நீங்கள் தான் சமூக கரை இல்லாமல் இத்தனை நாட்களாக அதை கூடி க திறந்து கிடந்தும் யாருமே அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பரிசீலனை செய்யாமல் அதை அப்படியே போட்டு வச்சதுனால தான் முப்பது வருஷம் கழித்து இப்போ என் உயிர் போச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு உயிர் போயிடக்கூடாதுன்னு யாரோ ஒருத்தை நல்லதுக்காக உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னப்போவும் அது தட்டி கழிச்சுட்டு துஷ்பிரயோகம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் உங்களோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேங்க உங்கள் மேலே இருந்த நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்றைக்கி ஜனங்கள் மத்தியில் எனக்கும் குறைஞ்சி போச்சு உடனடியாக உங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லி அந்த கலெக்டரை உடனடியாக மரணத்து தண்டனையாக கொடுத்துச்சு இது மாதிரி இனி எங்கே நடந்தாலும் இனி போர்வெல் குழிகள் மூடாமல் இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் மூடணும் அப்படி இல்லைன்னா நிச்சயமாக நான் எல்லாரையும் பழி வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மா அங்கே இருந்து மறைஞ்சிச்சு அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பக்கத்துலேயே இருந்த இன்னொரு அந்த அரசர் அதுவரையோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் இதையெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே எல்லோரும் பயந்து போய் எல்லா அரசு அதிகாரிகளும் இனி நம்மளோட ஆத்மா எந்த ஆத்மா நம்மளையும் கொண்டுடணும் பயந்து எல்லா போர்வை குழியும் மூட ஆரம்பித்தாங்க எப்படியாவது ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலேயாவது இந்த போர்வை குழிகள் மூடப்பட்டதுனால அந்த ஆத்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு இது உண்மையாக நடந்துடாதா அப்படின்றது தான் எல்லாரோட கேள்வியும் இந்த மாதிரி எல்லா போர்வெல்லும் அளவு மூடப்படணும் எந்த உயிரும் இனி போர்வெல்லால் போகக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த எதிர்கால கதைன்னு சொல்கிறேன் நிச்சயமாக இது இன்னொரு நாள் நடக்கும் நன்றி